ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അനാലിസിന്റെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഒന്നാണ് കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീനെയും എഡ്യൂക്കേഷനെയും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കരിയറിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് ഈ ഡിസബിലിറ്റീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് മാത്രമാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവും പക്ഷെ എന്റെ അനുഭവത്തില് ഇറ്റ് ഹാവ് നെവർ കം ഔ കം അക്രോസ് എ ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റീസ് അല്ല അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കൺഫോമിസ്റ്റ് റിഫോമിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഈ റിഫോമിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ ഹൗ ഡു എക്സ്പെക്ട് ഹിം ടു ലേൺ അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ദർ ഇസ് സംതിങ് ഫോർ ഹിം ടു ഡിസ്കവർ അവൻ ജനിച്ച കാലം മുതലേ അവന്റെ ബുദ്ധി ആകെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ആണ് അവന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു നടക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണോ ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അയാളുടെ ഇന്നേറ്റിൽ അതുണ്ട് അതെടുത്ത് ആ രീതി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അക്കാഡമിക്സ് ഇസ് നോട്ട് വൺ ബിഗ് തിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈന്യൂട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് യോസ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ അല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഡിസബിലിറ്റി അല്ല ഡിസബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി സിംറ്റംസ് ആ സിംറ്റംസിനെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇയാൾ ഇത് കൊള്ളാം ഇനി തമിഴിലോട്ടാണെങ്കിൽ അയാൾ ജീനിയസ് ആണ് അതിന് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ അയാൾ പൊട്ടനാണ് അപ്പൊ ഈ വേരിയേഷൻ വന്ന് 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 ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാല് വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് ബൈനോക്കുലർ ഇൻ മീൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ ആക്ച്വലി ബൈനോക്കുലർ അല്ല മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഈ സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് എടുത്തെടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ആ ലക്ഷണമുണ്ട് ഈ ലക്ഷണമുണ്ട് മറ്റേ ഉണ്ട് മറിച്ചുണ്ട് അപ്പോ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും ഈ ബി തിരിയുന്നു ഡി തിരിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും and i have seen them to be mostly attention seeking from within nammade ivada attention seeking nu ornenge it is a negative word pakshe ee kunninde innate il undavum this child is so connected to her parent or to the family values that no one else can help the child അപ്പൊ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറൊരാള് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബിയോണ്ട് മൈ പാരന്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ പിടി കിട്ടിയോ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മള് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു വിൽ നോട്ട് ഫൈൻ ഡിസബിലിറ്റി ഇതങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ ആണ് അയ്യോ ഡിസബിലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊച്ചിന്റെ ജീവിതം പോയില്ലേ കാരണം അത് എൽ കെ ജി യു കെ ജി കയറി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഐ എ എസ് കാരണം ഐ പി എസ് കാരണം ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീ അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയാസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഈ വിക്ക് വരില്ലേ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞുമോനെ അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദി ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ഈ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇന്നത് ഇന്നത് ഉള്ളു കാര്യം വിൽ ഡു ദീസ് ദീസ് റെമഡീസ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അക്ഷര ശ്ലോക മത്സരത്തിന് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ എവിടെ പോയി വിക്ക് ഇതുപോലെ എവിഡന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം ഏത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നാലും വി സി പീപ്പിൾ ഹു ആർ സോ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഇന്ത്യൻ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം സാത്വിക ഗുണം തമോഗുണം രജോഗുണം എന്ന് പറയാം ഈ സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യു പൊട്ടൻഷ്യൽ തമോഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഈ രണ്ടും കൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന ആക്ഷനിൽ കൂടിയാ
ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ആ അവനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഹിം ത്രൂ അ ലോട്ട് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് അ ലോട്ട് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ തിയറട്ടിക്കൽ ഫോർ യു ഇന്നലെ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയുള്ളൂ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് മക്കളെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് എന്തിനാന്നറിയാമോ ഇല്ല അപ്പോ ഡിസേബിലിറ്റി അല്ലേ കൊഴപ്പല്ലേ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാര് മനുഷ്യന് അത് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആ കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിപ്പിക്കും ആ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ലെറ്റ് ഡൂ ദർ ഓൺ റീസെർച്ചസ് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം ദാറ്റ് യുവർ ലേണിംഗ് വിൽ ബി ഇൻ സെർട്ടൻ ഡയറക്ഷൻ വെർ യു വുഡ് നോട്ട് ഈവൻ എക്സ്പ്ലോർ വി ആർ സ്ലേവ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വി നെവർ അറ്റൈൻ നോളജ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ പലതും കാണുന്നത് പല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഈ മസിൽസ് വളരെ വീക്കായിരിക്കും and you expect them to write അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലക്ഷണം വെച്ചിട്ട് പറയാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പലരും ഈ ലേണിംഗ് ഡിസേബിലിറ്റി മാത്രമല്ല ഓട്ടിസം ആണെങ്കിൽ പോലും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ടൈംസ് യു വിൽ ഫൈൻ ദ പാരൻറ് ആസ്കിങ് യു ഓട്ടിസം ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ ഓട്ടിസം ഉണ്ടോ അല്ല യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ സെയിൻസ് യു ചൈൽഡ് ഡസൺ ഹാവ് ഓട്ടിസം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനമായി ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ ഒരു ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അൺലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവനെന്ന വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോ കാണും ദ്രോഹല്ലേ ചെയ്യണേ നമ്മളെ ഇന്നേറ്റ് അറിഞ്ഞ് ദിസ് ഇസ് എ വേ മൈ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ഡൂ ദ അക്കാഡമിക്സ് ദിസ് ഇസ് എ വേ മൈ ചൈൽഡ് ലേൺസ് കാരണം അതിനെ നമ്മൾ കൺസീവിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് വേരിയേഷൻ ആറ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വേരിയേഷനിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് ഡെഫിനറ്റീവ് അതായത് ഐ വിൽ ഓൺലി സി ആൻഡ് ടേക്ക് വാട്ട് ഐ നീഡ് എന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് എഫക്ട് ചെയ്യോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ഞാൻ ആകെ കാണുന്ന മേഖലയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഐ വോണ്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ വേറെ ചില കൂട്ടരുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ റിഫോമിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കളക്റ്റീവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദേ ലേൺ വെൻ ദർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഹാപ്പനിങ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടിയിലെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു പുഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട് എസ് എ സിസ്റ്റം കൊച്ചുങ്ങൾ പഠിക്കും ടീച്ചർക്ക് അധ്വാനം കുറവാണ് അവിടെ അതിന് ബഡി സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേ ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ബട്ട് യു കനോട്ട് പുട്ട് എ ഡെഫിനറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ബഡി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് ദർ വൺ ഓൺ വൺ പീപ്പിൾ അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ടീച്ചർക്ക് വിവരം ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കും വേറെ എന്ത് ടീച്ചർ ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ഐ ആം ഗുഡ് ഇൻ മൈ വർക്ക് എന്നാലേ നിങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം കളക്റ്റീവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം ഈ റിഫോമിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മോനെ കളരിയിലും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ വൈദ്യത്തിലും ഇതൊക്കെ വൈദ്യത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൈദ്യരെ കണ്ടത് ഹി
അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് പാറ്റേൺ ഈ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ നട്ടല്ല തീരുമാനമായിട്ട് നല്ല നടന്ന് നട്ടല്ല തീരുമാനം നല്ലതാണ് ഇന്നും പ്രാക്ടീസിലാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല അതിന്റെ സയൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഡസ് നോ ബട്ട് ഹി ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ് ഹി ഹാസ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ റീസൺ വൈ എ റിഫോർമർ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വേർ എക്സാക്ട്ലി വെ പെയിൻ ഇസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എ ഡെഫിനറ്റീവ് പേഴ്സൺ യു വിൽ ഓൺലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഏരിയ കിട്ടിയോ അതിന് പകരം ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ കളക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ടു വർക്ക് എസ് എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പെയിനും ഒക്കെ he gets affected by you need people around alle you ninga pandu sadichund school la vechittanengil teachers kaliyakum bathroom e povu anda oralai kodu kootita povu alle appo nammal teachers yekkum ayalku venditte thaan aanu odo karyam nadathunne ennu yekkum alle it is because of the collective nature of the individual ellam collective aayittu cheyyan cheyyane pettullu അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്നും നന്നായി പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തലവേദനകളൊന്നും ഇല്ല ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിക്ക് ഒക്കെ അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവും തല പുകയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഹെൽത്തിൽ വരുമ്പോ ഇന്നും അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഏരിയ ആണ് സൈക്കോസോമാറ്റിക് മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നു അത് വരുന്നു ഇത് വരുന്നു പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ എസ് ഇഷ്ടംപോലെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈവൻ ക്യാൻസർ വികോൾ It is a reaction of the psychosomatic. It means it is a stress related. Mm. Now, the root cause of stress you don't ask me. Because mm. people don't know. Mm. We call it stress. Because in that case, we don't have to be free to live in the world. After a point of time, you become caged. Now, we are not able to live in the world. We are not able to live in the world. We are not able to live in the world. Now, think about it. Maybe you get restricted to your chair. Mm. you get restricted to certain identity beyond which what you are actually appo nammalde sharirathinu adu thaangan pattanda ave it starts showing all all sort of symptoms ingane kore variations kittum idu health il bhayangarayittu namukku use cheya psychological perspective il psychological distresses varumbo നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്ന ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിരം കേസുകളാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒന്നിലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല വി വർക്ക് ഓൺ ദി ഇന്നേറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇന്നേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് റിലീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വി ടെൽ ഡൻ ദിസ് ഇസ് ഹവ് യുവർ ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് അവിടുന്ന് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ തെറാപ്പി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വൺസ് യു നോ ദാറ്റ് യു നോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഐ ആം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം This is what gives me challenge. Half of your work is done. This is health is useful. Education, health, career, this is all the people who are living in the world. If you don't have to live in the world, you will be able to live in the world. Ma'am, I am talking about this. Now, I am talking about the science. Now, I am talking about the fingerprints to develop fingerprints. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തതൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഏജ് കുറവായത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇല്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ഹോൾ വർക്ക് ഇസ് ഡൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻകെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആള് വന്നത് ഈ വാസ് എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ എറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഇൻ ടെല്ലിങ് മീ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എത്ര നാളും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നറിയില്ല ബട്ട് ഐ മെയ്ഡ് എ പ്ലാൻ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അത് നമ്മളെ തീരെ ചെറുതിൽ അറിയാണെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദു വിൽ നോ ഹൗ ടു പാരൻറ്റ് കാരണം എനിക്ക് മേഘയെ മനസ്സിലാവില്ല ഐ കെൻ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവണമല്ലോ എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഞാൻ വേറൊരാളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എൻ്റെ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടി കൂടിയല്ലേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന അറിവ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദിസ് ഈസ് എ വേ മൈ ചൈൽഡ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണ ഭാഷയിൽ പാരന്റിങ് എളുപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കും 
അതിന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കൊച്ചിലേ തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആക്ച്വലി കോളപ്പ് ആൻഡ് കം അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡില് പ്രഗ്നൻസി അവര് ബേബി പ്ലാൻ ചെയ്യണുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നെർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു കം ഡൗൺ ഡു ദ കൺസൾട്ടേഷൻ ഗെറ്റ് ദേ റെമഡീസ് ഡൺ സോ ദാറ്റ് ഇനി എന്റെ ഏരിയയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നൗ ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ കോൺഷ്യസ് ബേബി ലൈക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കുട്ടിയാവാനായിട്ട് വിച്ച് വാസ് വെരി റാൻഡം അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടി ആയിരിക്കണം സംഭവം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ പയ്യെ 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 കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരന്റിങ് അതും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്താൽ യു ചൈൽഡ് വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാകാത്തേന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് പിന്നെ ഫാമിലി കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് നിറ്റ് ആവും അതിന് മേലെ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പാരന്റിങ്ങും മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്നെയും മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിനെയും മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പെക്ട് ഇസ് ഓൺ എ ഹൈ Mm-hmm. You will never take your child for granted just because it is young. Mm-hmm. മേ ബി ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ട്രോമ ആയിരിക്കത്തില്ല അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടിയില്ല ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ വരുമ്പം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൻസേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒന്നും പോവൂല കാരണം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മക്കളെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവൻ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ജീർണം ഉണ്ടാവും ദഹനക്കേടിന്റെ പ്രശ്നം വരും ദ ചൈൽഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോ സീൻ ലൈക്കിനും പാരന്റ്സും വീണ്ടും കുട്ടിയായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ അത് യു വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് അത് ഞാനൊരു ഏരിയ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെൻ ദ കം വിത്ത് സ്മോൾ കിഡ്സ് മാം ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ മാമിന്റെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് താഴെ വന്ന കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കായിരുന്നു അപ്പം ഒരു കുറെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അവര് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കൈ നോ കൈ നോട്ട ശാസ്ത്രം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാം റീഡിംഗ് അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കമന്റ്സിനോട് മാം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ ഒരു പാമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ നിന്നാൽ ദ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ലൈക്ക് ഇനി ഇതിന് ശങ്ക് ചക്രം എന്നൊക്കെ കലശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ദ ഡോൺ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വാസ് നെവർ പാർട്ട് ഓഫ് പാമിസ്ട്രി ഇറ്റ് വാസ് കെപ്റ്റ് എസ് എ സീക്രട്ട് സയൻസ് ഫോർ ദീസ് യൂസസ് അതായത് വൈദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സെലക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ മേലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിന്റെ ഒരു വലിയ ഇതുണ്ടായിരുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂസിനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൂസ് കൺസിഡർ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കാരണം ഈ പ്രിന്റ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നേരം വരെ മാറുന്നില്ല അതേസമയം പാമിസ്ട്രിയിൽ യു വിൽ ഫൈൻ രേഖകൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യു ക്യാൻ ഓൺലി ഇന്റർപ്രറ്റ് ഐ ക്യാൻ കോൾ യു എ കളക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ഐ ക്യാൻ നെവർ പ്രഡിക്ട് ദറ്റ് യു ആർ എ കളക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ അത് അതിനകത്ത് സാധനം കാണണം അപ്പൊ ഇതിന് ഓരോന്നിനും റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഇനി പാമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഒരു ദിവസം ആരെങ്കിലും ഇതിലൊരു നല്ല റിഫോർമർ വന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്താലോ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ അറിവിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ സയൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒത്തിരി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ആളുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് കച്ചവടമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഈവൻ ന ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലത്തെ ട്രീറ്റ